。经常有人问，这些研究海洋科学的科学家，看到的大海，是不是跟我们看到的不一样？看到的海真的让人很震惊，不是之前那种湛蓝的海，而是变得黑蓝。第一次看到西太平洋，其实是给了我一个下马威。周慧，远洋综合科考船科学号首席科学家，也是中科院首位远洋科考的女首席。这艘考察船，携带着世界上最先进的。科学仪器，一七年的航次，观测到了最强的厄尔尼诺事件，做了微塑料的拖网的作业，还有很多的无人缆控的机器人。三次出任首席科学家，远洋科考究竟是怎样的体验？盯着黑漆漆的海，我看了它接近十个小时，在床上躺了整整两天半，有点历经生死的感觉。怎么样，能把我们获得的这些数据应用到去解决国际的尖端问题？我们痛失过海洋，我希望我们可以做现代的哥伦布。坚守初心，牢记使命，走进强国新时代。本期演讲者，周慧。各位好，欢迎您收看中国电视荧屏上的首档电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。这是一艘科学考察船，它有一个响当当的名字，叫“科学号”。这艘考察船携带着世界上最先进的科学仪器，并且能够航行到过去我们无法探知的那些海洋的领域。为我们的科学家研究这个世界带来宝贵的资料和数据。而今天我们要给大家介绍的这位开讲嘉宾，他就是在这艘船上进行科学研究。掌声有请我们今天的开讲嘉宾——远洋综合科考船“科学号”首席科学家周慧博士，掌声有请。好，周博士，谢谢大家请坐。您是反季节，北京已经隆冬了呀。对，因为我刚从热带出海回来，这个热量还没有散发完，所以能量守恒，看见没有？<笑>所以您是刚从外面出海回来？对，我们是十一月十六号刚从接近赤道、哦、北纬两度的地方回来、哎。对，这一次出去了多长时间啊？呃，我们是十月十五号起航，然后三十三天。现在回来还在晕船吗？啊、呃，不晕了，现在晕车晕陆地。<笑>生物错觉<笑>对小脑它适应了那个摇晃的状态。对。因为在船上，我们刚开始上去的时候。你还是这样尽量保持平衡走路，嗯，但是一旦过了几周，一周一般是就完全你就适应了，就这样啊,啊，就很自然的摇摆。不管怎么晃，你都能在船上走，直，都能都能走直线。对，是船怎么晃，你就怎么走你就怎么晃，对，你就感觉不到你在晃。但是，一回到陆地，反而又不行了，哎、因为陆地不晃了，对，它不晃你，你还有这个惯性，还这样左右晃。三十三天。但这并不是您第一次作为首席科学家出海。对，三次当首席科学家，但是在科学号上是第二次。科学号上是第二次。对对对。科考船上的首席科学家是一个什么样的位置？我们不太清楚。他他是类似像科学家中的船长。对对对，你这个比喻很恰当。科考船，嗯，它就是一个海上流动的实验室。验室嗯。然后呢，首席科学家就等于是要带动这个实验室的所有的人员完成各自的这个科考任务。另外一方面，因为海上是千变万化的，你哪怕在家里计划的再好，嗯、对对吧？因为天气对，它是瞬息万变，不可能所有的实验都按我们排好的顺序一个一个来对对对。可能对于首席科学家来说，最重要的就是你遇到你原来意想不到的问题的时候，嗯、你怎么样及时的去处理它
，然后保证我们的设备安全，保证人员安全，然后同时还要把你的任务完成。关键时刻要拿出你们的决策，对,对,对现场的处置方案等等，这个就特别像船长。对。这个科考船看上去也不大嘛，<笑>不像我们想象的那种万吨巨轮的感觉。其实，对我们这个吨位是个四千七百吨了，可以在全球的任何海域进行航行的了。然后这个船上的设备应该也是目前世界上最先进的了。对，是一二年九月刚刚交付使用的嘛。哦，像我们这个 A 架，它就负责在我们作业大型的设备的时候，你怎么样往水里。给它布放，有点像一个挖掘机的那个斗似的，就下去了。对，听说它也安装了国内首次研发的叫棋板，升降对升降式棋板，一般的像我们是看不到它的，因为它是在船的那个中部吧，跟个井似的，可以直接下到海里。对，这个设备它的先进处就是它能够避免突出船体啊，造成阻力。对，一个是阻力，再就是航行的过程，它会有气泡，它是个声学设备的。哦、oh. oh. ，它这个设计是非常先进，而且能保证这些声学设备的数据的可靠性、准确性。对，就采集的数据是把那些杂质都对对对剔除掉，就是、噪音的这种影响去掉了。所以，关于这艘船，关于这艘船上的科学家们每天在做什么，大家一定是充满了好奇。那么，接下来我们把讲台留给周慧博士，有请周博士为我们开讲。我想问问大家，在座的是不是都看过大海？啊，那我们在平时经常有人问说，啊，你们这些研究这个海洋科学的科学家，看到的大海，是不是跟我们看到的不一样？就像比如说医生，他看到的病人和我们看到的病人不一样。在这里呢，我就想用我看到的几次大海的情景，向大家分享一下，在海洋科学发展的道路上遇到的一些事情。首先要跟大家分享的这次大海的感受呢，其实我是看了它接近十个小时，心里的这个起伏啊，真的像过山车一样。就是我在二零一六年第一次以航次首席科学家的身份登上我们目前国内最先进的科考船“科学号”，我要负责去回收我们在二零一四年九月份布放在太平洋流系的三个压力逆式回声仪。这个设备呢是第一次放在五千米以深的热带太平洋海域，当时呢。这个设备，它正好监测到了发生在这个二零一五年、一六年非常强的一个气候异常事件，我们叫厄尔尼诺事件。这个厄尔尼诺事件，它其实对我们全球的气候异常都有非常重大的影响。像九八年的南方发生的这个特大洪水，就是因为厄尔尼诺事件。然后一五一六年，这个是跟它相当的一个。强度的厄尔尼诺事件，所以，我们如果能拿到我们观测的这个数据，对于我们去研究这种超强的气候异常事件，做我们日常的这种天气预报、这种机理的研究，都非常的有意义。所以当时我也是压力是很大的，大概是十二点，我们到了那个站位，我们就开始对它进行测量。当时测量的时候。它的回来的信号是非常好的，就是我非常确定它就在我们原来播放的位置正常的工作着。我大概就是在一点四十五分左右，我就按了这个释放的命令。释放的命令以后，这个是相对来说一个比较难熬的过程，因为这个设备一旦释放以后，你就跟它有点失联了。按照它说明书里计算的。那个海区当时是五千四百米，差不多应该要用九十分钟的时间能浮上来，因为它上来的时候它有自带的一个疝气灯，会闪光，闪光，所以呢你会在黑夜里很容易的找到它，这也是我们为什么会在晚上去回收它。在我们等了大概有差不多九十分钟了，还是没有看到这个，就是海上会突然出来一个闪灯，当时就有点着急了。
，心情就追到了谷底，一直到了早晨的七点半了，他还是没有浮上来。那时候觉着啊，我们这个设备肯定是出了状况了。那可能的原因就是他那个疝气灯没有亮，所以在他上浮的时候，晚上我们没有及时的发现他，随着流飘远了。大家想着可能哎，我在陆地上丢了个什么东西，找起来好像不是很费劲，但是在海上，别说我们的那个设备，只是一个五十公分大的一个类似于一个球状的一个物体，你就算是一个像几吨重的一个大设备掉到海里，你都很难把它打捞上来的。从释放到现在，基本上过去了七个小时了，它基本上要漂十几公里了，十几公里。之外，怎么样能比较有依据的把它找回来？当时我想了想，就是因为这个设备本身它还有一个无线电的发射，我们那个船载的对讲机呢是都可以收到这个设备的。但是呢，它这个无线电接收范围很有限，就是几公里。那我现在一算，它至少飘出去十几公里了，所以无线电信号只有我在确定了。正确的寻找方向，靠近它到几公里的时候，我是可以找到它的。那么我现在的问题就是，我怎么样去确定它到底往哪儿飘了呢？因为表层的海流受很多因素的影响。哎，这时候我就想起来我们这个航次，还有一个水下滑翔机的海试实验。它的那个设备呢是带 GPS 的，它放到水下之后呢，它会在水面上有定位。它能相对比较精确的代表表层的海流，哎，我们就这样放了这个水下滑翔机，然后呢，确定了这个流向，知道了流速，我们就开着船沿着这个方向去找我们的设备。当时大概是开了有接近三个小时，我当时就盯着那个驾驶室，看着那个对讲机上的这个无线电信号的那个强弱。最强的时候，它有三个格，有点像咱们那个手机移动的那个信号。哎，这个时候呢，船长很有经验，立刻拿着放眼镜看，啊，就是，啊，当时我就觉着，天哪，真的找到了。这个时候呢，已经是接近十二点了，就是说，距离我们释放的一点四十五分，已经过去了接近十个多小时了。所以我当时已经是四十多小时没有合过眼了，没有睡觉了。但是呢，我就忍不住的去看，连一个乒乓球大小都不如的那一个白色的小点，在离我们越来越近。啊，当时看到的，就是海面，波光粼粼的海浪，然后那一个小白球在那儿跳跃着，时有时无。当时我就觉着，我非常的幸运。就像受到了大海的眷顾，有点就像大海的女儿一样，她给了我第二次机会，让我把丢失的设备又找了回来。因为我出来的目的就是尽可能的去获取资料。那你几百万的设备丢了，我们观测的这个数据就丢了，也不能把我们获得的这些数据应用到去解决国际的尖端问题。可能有些人会想。国家往科技上投入，初衷是为了就是说改善我们大家的生活，但是我们没看到你们改变我们哪里的生活了。<笑>我们的工作确实不是说像研制个无人机，哎，看得见摸得着。但是我给大家举一个这样的例子吧，像九七九八年的这个强的厄尔尼诺引起的我们国家的长江特大洪涝灾害。现在我们有了科考船，我们可以在它发生的那个关键的海域去布设观测仪器，去实时的获取它的观测数据，这样我们就可以对它进行去预报，就有可能会防止像这种超强的气候异常事件给我们大家生活带来的这种灾难。所以获取数据并不是最终的目的，对吧？我们要用获取的数据去解决这种尖端的问题。这才是我们向国家最终服务的目的。海洋对于一个海洋大国来说是非常重要的。有时候大家都会说我们痛失过海洋，就是指
那时候我们闭关锁国，我们虽然是海洋大国，但是我们是有海无防的。那现在呢，我们每年都有这个西太平洋的科考航次。说到这里吧，我就想再跟大家谈一谈我的第一次看到的西太平洋。二零一二年的十一月份，那是我第一次出海，当时是科学一号。科学一号科考船是一九八零年开始服役的。我登上那个船的时候，它已经服役了三十二年了，几乎快赶上我的年龄了。它其实是由一个军舰改造过来的，条件呢，相比于现在的科考船，当然是艰苦。它这个自给力，比如说科学号现在可以六十天，我不用停靠任何的港口，我带的水啊、食物啊都够大家用的。然后科学一号呢，达不到。这么长时间，就会存在一个用水的问题，因为在海上最稀有的资源就是淡水。呃，他们讲一个笑话，就说有一次也是在热带作业，当时已经开始限水了，可能是说要每三天洗一次澡，平常你可能顶多蘸点水，擦一擦身上的这些汗渍什么的。然后大家那天作业完之后，确实甲板六七十度，浑身都是汗。热的不行了，都很希望能洗个澡。哎，这个时候天公作美，飘来了一大块云，哗哗哗下很急的雨。然后有的船员就说：“哎呀，大家赶紧过去冲一下澡。”然后有的人说：“等一下，我去打一下肥皂。”然后跑进去打肥皂了。然后再跑到甲板上说：“呃，云彩已经过了，没有雨了。”就是是一个笑话，但是真真实实的是在以往的科考船发生的事情。然后第一次出海，非常期望去开到我想象的西太平洋。我最想去看的是什么呢？是黑潮。大家知道黑潮是什么吗？<笑>黑潮它是一只暖流，暖流呢就是说它携带的海水温度比较高，因为它是从热带起源的一只海流，一直带到北极。如果有冬天去过日本东京的朋友，可能会感觉到，哎，冬天的这个东京好像比北京暖和很多啊。它俩其实是在一个纬度啊。为什么呢？就是因为东京有黑潮，黑潮带过去的暖水让那个地方的温度会很高很温暖，所以这个黑潮对于我们的环境还有气候都有非常重大的影响。我们在这个读研究生的时候呢，文献里经常就会读到关于黑潮的一些科研的呃文章，所以当时我到达了黑潮作业区的时候，看到的海，真的让人很震惊，不是之前的那种湛蓝湛蓝的海，而是变得黑蓝，当时我就顿时啊，为什么它叫黑潮？主要是因为它在热带相对。海水比较贫瘠，就是营养物质比较少，水中的颗粒物少，所以它反射的这个光有限，看上去是黑色的。然后到了作业站位的时候呢，兴奋的没怎么睡觉，然后就不停的去驾驶室问：“哎呀，什么时候到？”终于到达的时候，我们就开始下放我们的这个 CTD 设备，这个是做对海水的温度啊、盐度以及它结构进行观测的一个基本的海洋设备。当时下去之后。很快，这个钢缆就飘得很远了，坏了，出现了我们最担心的这个放风筝的现象。那我们在做这个 CTD 测量的时候呢，我们是非常希望放成氢气球，我们想让它竖直的往下去，在一个点不要移动太多。但是因为黑潮那个地方它的流很强，设备就随着流飘远了。等到放到预定的深度的时候，哎，发现。这个船舷已经把钢缆给压在下面了，哎呀，这时候大家都非常紧张了，因为船底它不是说我们想象的很平滑的，它下面因为有海洋生物附着，有一些贝壳，非常尖锐。你在这个来回摆动的过程中，这个钢缆很容易就被割断，那你几百万的设备就丢了。当时科学一号驾驶室，包括船长，还有实验室的那些老师傅，相对还说很有经验。通过就是很费劲，慢慢一点一点的移动这个船，调开了，最后我们的设备呢还是安全的回来了。但是这次的，就是第一次看到西太平洋的
，看到黑潮的这次看海的感受，说实话，其实是给了我一个下马威。因为本来在我心目中，西太平洋黑潮，天天在文献中读到，感觉就像一个老朋友。但是真正来到他的身边，想对他进行亲自的这个探索的时候，给了我们一个非常严峻的考验。海洋科考任务，就是说，好像听起来很光鲜的一面啊，但是说实话，这个任务还是非常辛劳的，特别是海况不好的时候。就像我刚刚完成的这个一七年的航次，我们就是刚出去就遇到了两个台风，而且其中一个台风非常强，就在我们的作业区域，我当时就被晃倒了，真的在床上躺了整整两天半，而且是。基本上不吃不喝，到最后就吐的是绿色的胆汁。当时真的有时候讲，哎呀，我我是不是，哎，下次不能出海了？但是还是要坚持。特别是当我看到了我们利用科学号创造的很多个首次，比如说我们首次观测到了这个一五一六年最强的厄尔尼诺在低纬度流区的一个连续观测的资料。比如说，我们从近海到大洋做了我们这个微塑料的拖网的作业，还有很多的无人缆控的机器人，他们取得的成果，就是看到这些成果的时候，真的由衷的觉着，哎呀，就在那儿躺两天不吃不喝，是值得的。作为海洋人，我们的海洋的情怀是什么？我想，海洋精神就是它的一个勇于探索、勇于探险。因为我们知道，像哥伦布发现新大陆的时候，当时是西班牙的叫伊莎贝尔的女王，她为了资助哥伦布去做这种海洋的探险，是卖掉了自己这个皇冠上的珠宝。但是她换来的呢，是哥伦布的新大陆。我真的觉得自己非常的幸运。因为我遇到了一个好的时代，在这个习主席倡导的海洋强国战略，一方面我们的海洋科考得到了非常长足的发展，但另外一方面，它带动的是我们的先进的海洋观测设备的一个研发。就说国家现在富强了，国家往科技上投入，所以我想，作为海洋人吧，我希望我们。可以做现代的哥伦布，我们可以用我们自己的专业知识，用我们的刻苦钻研的精神，可以为国家去发现西大陆，让国家从海洋中获取更多的资源，同时保卫好我们的三百万平方公里的海洋领土。谢谢大家。谢谢，谢谢各位，请坐。我觉得今天您的开讲，比之前来过的很多科学家都讲的深入浅出。比如像说到黑潮，说看到这个水，哇，真的是黑色的。我听旁边有的观众说，<笑>好脏啊。<笑>其实是因为太干净了。对，是因为那个水里的杂质少，对，所以我们平时看到的蓝色的海洋，是因为它反射的太阳光中的光线，哎、对,对,对，它有颗粒物，对，对。我们平时常识中的误解和真正科学家看到的世界，有的时候不一样。接下来问观众，用小纸条写的问题，挺有意思。他说：“为什么你们在大海上航行，弄了一身汗的时候，不直接跳海里呢？”我想是啊，像我们那肯定哇，沾了那海水啊，跳下去，那感觉。我非常理解这种想法，因为今年我出海的时候，嗯、就是有我两个研究生，嗯、两个男生、嗯，到了南边的海域的时候、嗯，就是接近赤道的时候，那个是无风带啊，嗯、就是浪会小一点，海况好了，那个海也确实漂亮，真的是湛蓝湛蓝的。哇。对，这是彩虹。确实，你看到这种情景，真的是想跳下去。当时我那个学生跑过来，说：“周老师，我们俩能不能跳下去游一圈儿？”我说：“你游下去之后，学位就没了。”
，这是重要的一个安全事故，在我们科考船上是坚决不允许有人落水的。哦，你们管这个叫落水？这叫落水。<笑>他主动落水也不行。不行。<笑>我们曾经做过试验，就是做了一个假人儿、嗯，然后整上红色的绸子，给他扔海里，大家都说好了。盯着盯着，看到这个人落水了，马上摁那个落水的报警按钮啊！船是在航行中嘛，嗯，就要马上停船，掉头去救他。嗯，当时全船所有的人都在这个后甲板等着，盯着他看。对，刚开始觉着啊，他就在那儿跑不了的。好，船你掉吧。嗯，然后驾驶室就在那儿掉，转弯，没有超过五分钟，不见了，说没了，是沉下去了还是就飘走了？你。飘出视线范围之外，飘出视线范围之外了，因为你想，你能盯住一个东西一眼不眨的五分钟，对，就是你一旦视疲劳，你稍微眨一下眼，然后那个流啊，对，波浪啊，它就鲨鱼啊，<笑>关键是那鲨鱼咬了一口说，这味儿不对呀、啊，这是假的。<笑>所以在大洋里落水是非常危险的，这是坚决杜绝的。完全不像我们想的那么浪漫，只能等下雨洗个澡。<笑>接下来一个问题，老师上课讲过，每次采样结束，仪器上来之后，大家都会去抢海水，谁跑得快，谁抢得多，就抢那个样本。嗯嗯。请问周博士，您在船上会遇到这种为海水而打架的事件吗？如果有，您会怎么合理分配、安抚大家的情绪呢？开仓放粮了，水上来啦！<笑>各个实验室就就真有这种情况，就是我觉得这个这个同学一定是内部人士啊，内部人士，这个现象非常普遍。我是说抢水啊，但是打架，<笑>打架至少仪器要上来之前，您还得把头盔先戴上。<笑>对我，我当首席之前得先练练武术啊，<笑>要不然。为什么要抢这个上来的海水？抢水的都是学生物、化学、地质。第一手资料。对。就那么点儿。对，因为这是真正的用海水做实验啊，特别是做深海大洋的调查，下去就是五千多米啊。哦、然后我那个采水瓶子，现在我们科学号已经是最大的采水瓶子了。嗯。然后二十四瓶。嗯。一瓶是十升，就是我下着五六个小时采上来的水，最多就是二百四十升。哦，而且它是不同层次的。嗯嗯嗯，我不可能、哦、不是说一下到五千米采一桶上来、呃，不是，它是不停深度都会采。对，但是我们现在也是有经验了嘛，嗯，知道大家会抢，会抢，就不告诉大家，我得先告诉你。嗯，撒贝宁，嗯，这个航次你就二十升水。哦，哪个站位你选好了，中间不能变的。哦。拿几个采水点，我要多少升多少升，事先都说好。对，所以我们会呃花很多的时间去协调大家的这个水样的需求，让每个人都能满足你的科研要求的情况下获得水样。不用抢，就怕那个刚抢到耶高兴一一不小心啪。<笑>接下来六位青年代表，周博士好，萨师兄好，呃，我是来自北京大学法学院的魏魏。我从小喜欢爬山，大一就加入了北大山鹰社，然后也当过山鹰社的社长，然后明年会代表北大去攀登世界最高峰珠穆朗玛峰，为学校的一百二十周年校庆献上。山鹰社我知道，北大山鹰社赫赫有名，现在征服的最高纪录是多少？其实我们一般都不叫征服山峰，就这个词儿可能不是特别精确。现在你们友好的触碰过的最高高度是多少？<笑><笑>因为一说征服，确实，好像语境上不对。我们跟自然是和平相处，你们有好处。就像就像周博士，肯定也不会说那个科考号是去征服海洋。对对对,对，不会不会。那你们现在到达过的最高的高度？我们今年十月一日就刚刚攀登了海拔八千二百零一米的世界第六高峰卓奥友峰。哇，你去了吗？呃，你可以看后面的照片。我觉得那个你应该认不出来。啊、这张照片我爸妈都半天认不出来我是哪个。<笑>是是那个举着国旗的另外一侧的。女孩子喜欢这么冒险的运动啊？对，其实我是我们珠峰登山队里唯一一名女生，就是我会比男生受到更多的关注
。我相信周老师肯定也会有过对您的身份的强调，就会说首席女科学家。呃，我们这个行业确实有它的特殊性。海上调查它是一个体力活比如说五公斤的设备，你放到海里，你再把它提起来，可能就变成了十公斤。越深你越难提。在以往。女科学家去担任航次的首席，相对来说是少一点的。当然，也是因为之前我们国家的大洋科考航次也是比较少的。嗯、呃，就是从二零一零年有国家自然科学基金委的这个项目资助，我们每年都有这个西太平洋的科考航次，所以呢，至少我这一个项目是每年都去的。呃，我在这里想说呢，就是我能站在这个讲台上跟大家分享我的故事，其实很大程度上是沾了这个女首席这个称号的光。哪个行业，无论是男生还是女生，大家都可以做得很好，只要你努力用心去做。谢谢。你会怎么回应呢？爬山这件事本身是不分男女的，就是我喜欢，而且我能做，所以我就去。周老师，我还有一个问题，就是其实这个我们爬山的时候也是经常会遇到的，因为就爬山跟航海一样，是需要去比较与世隔绝的地方待一段时间的。嗯，家人会有很多的顾虑，即使我告诉他们，你们放心，我们很安全，他们还是免不了的会有这些担心。就想问问您，您会怎样去安抚他们？在科学一号上，全船就有一个卫星电话，你有什么紧急的情况，除非万不得已，你才可以用那个电话。像我在科一的航次。都是无法跟家里人联系的，一般就是一个多月，呃，就是一种失联的状态。确实，家里发生了什么事情，你也不知道。那时候我第一次出海的时候，我的儿子才三岁，所以当时非常焦虑、煎熬啊。对，当时船偶尔靠个小岛，嗯，大家就全跑到最顶上，也不怕晕船了，把手机伸出去看有没有信号，就这样。现在，嗯，因为我们有微信可以沟通了嘛，就是这个问题相对会好一点。但是，在原来他三四岁的时候，我出海，会跟他说：“哎呀，儿子，我要出海了。”然后你听爷爷奶奶的话，听爸爸的话，啊，我说：“好的，再见。”也不哭也不闹，我一想，哎呦，他好独立啊！从去年、今年这两次出海，然后出海之前，他就会问。妈妈，你这个出海是不是必须去的？你能不能跟领导说把他推掉，别去了？<笑>我说不行啊，我说这个已经确定了，我必须去的。然后到那天，我记得这这两次都是早晨，我一早就要出发了。然后我说我说儿子，你好好上学听话啊，妈妈出海了，我们三十多天以后就能见了。哎呀，就在那抹眼泪，说实话。我当时也是差点哭出来，但是忍着也是。不管哪个阶段，作为父母来讲，其实最幸福的是陪伴在孩子身边。就像你，现在虽然上了大学了，是个大孩子了，但是父母对你的牵挂是一辈子的。真的非常感谢爸妈。刚开始爬山的时候也会就是比较叛逆，就会觉得我觉得这是安全的，你们干嘛这么担心？担心又没有用。然后我这次在就是攀登主要有风的时候，我们在五千八百多米的营地周围的山头找到了信号。我在那儿跟爸妈视频聊天，然后他们一直还保存着当时的记录，就会觉得自己现在也长大了，会尽可能的创造更多的机会，让他们真的看到自己，心里会更踏实一些。我觉得“长大”这两个字的含义，不仅仅是一个人生理上的、年龄上的变化，同时“长大”也不仅仅意味着你可以对自己承担责任。“长大”这两个字其实最重的分量在于，你终于可以承担起对他人的责任。下一位，呃，我来自中国地质大学的海洋学院，也是学海洋科学的一名学生。现在我们这个海洋科学的专业，在我们学校每一届有六十个学生。然后我听说，嗯、呃，周老师上学的时候，这个海洋科学的招生只招五六个人，这个是真的吗？不是只招五六个人。当年我是九七年上大学嘛，嗯，像我了解的中国海洋大学，嗯、一个海洋班，嗯、呃，就是三十个人左右。
，就是其他的院校有海洋科学的这种专业非常少，然后呢，就是能读到研究生的，可能就是五六个人，而且呃有很大一批人是出国了，但是我现在可以就是说非常确定的告诉你，呃，我们那些同学有时候开国际会议做学术报告就会遇到。然后他们就会问：“哎呀，说我们现在这个导师，呃，拿不到经费啊，我这个想读博后，可能位置都不太好找。”然后我们就会说：“那你赶紧回来啊！说我们现在项目非常多啊，我们的调查任务也多，包括现在美国很多的教授都会主动来跟我们合作。”有一次开会的时候，他看到我们展示我们的观测结果，哎呀，我真羡慕你们啊，能带这个去。海域做调查拿到宝贵的资料，哎，当时就觉着很自豪，因为海洋科考原来就是认为是富国才可以搞的一个调查任务，那现在呢，海洋强国战略，国家现在富强了，国家往科技上投入，就是我有国家给我提供了一个可以施展我专业、施展我本领的平台。我在的实验室也就近六七年的时间，我们实验室从原来的二十来个人，现在正式职工已经有六十个人了。这里面基本上都是这个海洋学的博士，呃，毕业过来的。六十多个博士。对，现在更大的挑战就是怎么样能把我们获得的这些数据应用到去解决国际的尖端问题。获取数据并不是最终的目的，对吧？我们要用获取的数据去解决这种尖端的问题，这才是我们向国家最终服务的目的。所以我觉着，你们赶上了好时代，现在有很多很多的事情等待你们去做。谢谢老师，希望我以及我们那些海洋学院的同学们都能加油学习，像周老师一样，有一天成为一个科考船上的真正的科学家。下一位，朱博士好，您是首席科学家，那您肯定有很多水手，对吧？我有很多小水手，我是孩子们心中的船长。哇哦！对，我来自陕西安康，是一个农村小学的数学老师。欢迎李老师。谢谢谢谢。在二零一六年的时候呢，参加了一个活动，这个活动的名字叫“阅读船长”。其实实际意义就是希望我们这些船长能够带领孩子们遨游在书本的海洋里。其实他们的生活就是确实离海洋太遥远了，然后也会有很多问题来问我：呃，海洋到底是什么样子的呀？我也答不上来，因为我没有见过大海。我第一次看海，那是一九九八年，就是当时参加大学的一个夏令营。您老家是哪里？我是山东枣庄的。山东枣庄离海不远，那不远，对，但是没有海，就是我们家离微山湖比较近，见过湖啊，所以在我的印象里，呃，感觉海应该是比湖要大很多很多倍，然后我一眼望不到边，非常蓝，非常蓝的一片水。那我可以回去跟他们分享一下，其实海洋科学家在见到海洋之前，和他们一样想象中大海都是一样的。今天我带了一些我们班学生画的几幅大海的图片来给大家分享一下。哦、他们这都是想象中的海洋。想象中，都多大的孩子？五年级的。哦，哦哦哎，这个螃蟹好萌啊！<笑>这个螃蟹，呵呵，两个大眼睛，还睫毛还很长。<笑>这是画的是船、椰子树。海上的浪和鲸鱼，哎，而且我觉得他们画的还挺棒的。那个鲸鱼喷起的那个水柱。嗯，那其实今天呢，我是带着孩子们的问题来的。嗯，周老师，我想问一下您，海洋上的星空和陆地上的星空一样吗？你问的问题很浪漫。嗯，海洋上的星空，因为它远离了陆地啊，没有灯光的这种干扰，光线的干扰。对，所以你看到的星空。非常非常的明亮，因为太平洋上它的空气也相对非常的纯净。嗯，我最喜欢做的一件事儿就是，在海况相对好的时候，躺在前甲板，看银河系。哇哇，你真的看到那银河系就是一条银色的河啊，就会自然的唤醒我原来小时候的一种对宇宙的幻想吧。我们人类到底对这个宇宙、对这个世界？
认识了多少，然后我们将来能认识多少，它究竟是什么样的？我们到底怎么样才能知道这个问题？这是科学家的幸福，也是科学家的痛苦。<笑>一个不断在科学道路上前行的科学家，会因为自己又解开了一个科学的或者说自然的秘密而感到兴奋，但与此同时又会沮丧地想到前面还有多少秘密在等着我们。对,对,对,对。所以这无穷无尽的一条道路，幸福感很强的奋斗之路。好，谢谢周博士的分享，谢谢您。所以回去继续领着孩子们在书本的海洋里。你说，其实这个世间最广阔的大海是在人的心里。心里是的。只要你能跟着船长一起在书本的海洋里遨游，你就拥有这个世界上最宝贵的海洋资源。好的，好的，谢谢，谢谢。下一位。蔡老师好，周老师好，大家好。嗯、呃，我是来自武警总医院眩晕病研究所的一名医生。下面我想请小夏老师配合我来一起给大家解释一下什么是晕船。<笑>我配合你给大家解释，实际上是你来解释，啊、我来晕，是这意思吗、啊？可能会有点晕。我带来了一张测试眩晕的图片，大家一起看一下。<笑>接下来呢，请小夏老师在原地转上五圈之后，再看这个图片。我还用转吗？我现在已经给给我拿个桶来。<笑>其实没事，我不晕船的人。你你的实验对我来讲不会有用的，真的。我现在看完转五圈是吗？五圈就可以了。一、二、三、四、五。我都转出美感来了。再去看这幅图片的时候，会觉得加重吗？会比刚才更晕。好的，小蔡老师可以转过来了。非常镇定。<笑>非常镇定。<笑>谢谢小蔡老师。嗯，我们刚才用这个简单的测试呢。主要是刺激到了小蔡老师的视觉和耳前庭。对，嗯。我好好的刺激我干嘛呀？<笑>哎呀。晕船呢，就像我们平时的晕车、晕机一样，被称为晕动病。晕动病呢，主要是指人体在载体运动的情况下呢，前庭受到了过度的刺激之后产生的一系列，比如说眩晕啦、恶心呐、啊、呕吐、出汗，这些生理反应。我身边呢有很多，就是因为前庭过于敏感呢，而导致就是中途放弃了自己的出海旅行。我想问一下周老师，您的身边有没有类似这种，就是因为晕船特别厉害，放弃了这个航海事业的同事或者是朋友？直接放弃科研项目，你们你们爱做做去吧。<笑>当时我们这个航次七年的吧，有三个外籍留学生，嗯，两个来自印度，一个来自孟加拉国，嗯。然后这个来自孟加拉国的吧，他从来没出过海，他认为他不晕，他可能是基于他不晕车或晕飞机什么的都不晕。结果，第一天我在给大家开这个安全会议啊，刚开始他是站在那儿，<笑>然后我说你你要不然坐在这儿，还得坐在那儿一会儿，然后我还没讲一分钟，嗯，蹲在那儿墙角去了，然后我还没讲完呢，他已经躺在那儿了。然后，然后就发现，哎，我怎么好几天都没见着这个孟加拉国的学生出来吃饭呢？自己偷偷下船了。嗯，他基本上不吃不喝。我的天！对，我就很担心，我就跟他讲了讲，我说，我以我的经验告诉你，我说，你哪怕觉着自己都要死掉的那种感觉起来，你也要尽量的起来。嗯。否则的话，我说你这一个航次就一直躺三十多天回去，你的试验一个也做不完的，因为科考任务它时间。是限定的，我必须在三十天内完成这些任务。无论我遇到什么样的海况，然后他可能也是听到了，因为他要指着这个拿到中国的学位的。嗯。哎，第二天，起来跳广场舞了。<笑>他出现在餐厅了。<笑>虽然脸都蜡黄蜡黄的看着，但真的。好歹是起来了。对，但他坐在那儿不动弹，跟大厨说，专门给他煮的面条。嗯。哎，吃进去了。从那以后。也可能就说后期，呃，船也没有之前的那么晃了，好了，竟然可以作业了。哦，对，所以这个是没有办法的，就你自己锻炼是克服不了的，就只能靠药物吗？是这样，在出海之前呢，可以做一些比较简单可行的一些训练。
，呃，比如说像每天荡秋千，荡上几分钟，还有呢，可以在一个山坡上做跑、跳、蹲起。啊，这样每天做，嗯、呃，做上一段时间，至少提前一个月的时间，因为您的出海时间是比较长的，啊，这样肯定会减轻您晕船的这种感觉。啊，谢谢您这个建议，很有效，很有效。谢谢，谢谢，谢谢李医生。下一位，周老师、邵老师好，我叫徐宇轩，我来自汕头大学。今年二月份，我们汕头大学海洋划艇队从汕头出发到香港，经历了八天八夜。啊，对，我们是那个船什么船啊？我们那种船是叫海洋划艇，啊、呃，它是没有动力，我们要纯手动，就像大屏幕上面的。哦、呃，这就是我们的船，这不就公园里那个小游船吗？从山头划到香港，对,对,对,对,对我们多远的距离？啊，五百五十公里。几个人啊？呃，我们船上有五个人，滑行的话就只有两个人会同时滑行，这样子我们就可以保证这个船一直的往前，不需要抛锚。你们很了不起啊！同时，我们在船上也会进行啊、呃、科考。我们是做那个海龟洄游路线的调研，对、哦，我们是两个一起共一起做。也有科学项目在里面，对,对,对,对，不是纯粹的玩对对对对,对而且我们这个过程还募捐了，就是我们通过划船来募捐到的钱给保护海龟和保护红树林这种植物。哇，很有意义的工作。因为我们船很小嘛。然后我们大家都在一个船上生活，我们会出现很多矛盾和摩擦，心里面就会觉得说，到底是因为我们吃的不好，还是因为太累了？然后我们其实，在船上啊，真的会特别紧张和焦虑。所以我就想请问您，您在科学号上，或者说以前出海的经历，有没有出现特别焦虑的时候？啊、呃，是这样，很多种情况都会让人产生焦虑。一种就是我前面说的晕船，呃，这时候呢，我一般就会去。科学号有一个健身室，呃，里面有跑步机，然后有踏步机，啊、呃，还有个乒乓球台呃，有篮球场吗？<笑>还真有，在那个上面四层，很简单的可以投篮的地方。无知限制了我们的想象力。<笑>另外一种焦虑就是来自于作业任务啊，完不成啊，或者是说有一些。呃，作业协调起来会有困难，这种焦虑，这种焦虑更更多是因为作为航次的首席科学家，这是你的职责所在，我必须解决了它。这种焦虑发生的时候呢，我一般就是会从这个事实出发吧，就尽量给大家去讲道理。就像刚才我们讨论过的，比如说，他要水样多了，他要水样少了，他要加这个任务那个任务。嗯、呃，我们一开船的时候都会跟大家讲。我们都是一条船上的，然后大家要同舟共济。我想我的经验就是，一方面你可以去通过运动解决生理上的焦虑，另一方面就是你要很好的去沟通，就是设身处地的去为这个对方想一想，焦虑可能就迎刃而解了。所以有的时候对抗焦虑最好的办法就是自信。当你在一次两次困难当中发现自己完全有能力能够解决困难，对，你在第三次面对的时候，你就会坦然很多，你会觉得没问题，跟前两次一样，我一定能搞定。你要相信，任何问题一定有解决的方案，就看你在那个时候能不能冷静地找到这个方案。好的，谢谢老师。一艘大船的出海，一次创新的挑战，这背后有多少人在为之而努力？我想，我们今天可能还漏掉了很多船上的幕后英雄，所以我在这里也特别想呼吁我们年轻的朋友当中，如果真的有立志于海洋的，请记住，真正能够有实力研究海洋的，是强大的国家和民族。如果我们要能够骄傲的成为今天推动中国进步的其中一员，请向周博士他们学习。谢谢，谢谢。准备好你的项目，准备好你的志向，我们即刻起航。感谢收看我们今天的开讲，下一期再见。谢谢您，谢谢您。